Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are Good you? Evening. Hi. It's Friday. It's Friday. Yeah. <laughs> nice. Nice reaction for Friday. <laughs> yes, I see. <laughs> Everybody. The reality... was... Sorry. The reality is after class, I'm going to sleep. Uh, yes. <laughs> and tomorrow, no working. No working. Nice. <laughs> That's great. Great. Today is Friday, <laughs> May 20th. 20, 20th, the 20th of May today. That's true. Everybody happy today? <laughs> no. <laughs> Maybe you're not happy. Are you happy? <laughs> Yes, I yes. have been. Yes. Great. <laughs> like the children, if you're happy and you know it, clap your hands. <laughs> <laughs> Only, Claudia. <laughs> Only Claudia claps her hands. <laughs> okay, nice. That's great. Well, I'm happy to see you. I'm glad to see you. It's Friday, but we're here. We are learning. We want to learn. We want to study. We want to practice. That's great. We're going to wait until some other students get connected. Let's see. Interesting topics. Tomorrow is? Saturday. Saturday. <laughs> yes, yeah, Saturday. One of these days we were supposed to complete the days of the week. Hmm, in the manual. A ver quien lo hizo. <laughs> Let's see. Había un exercise en el manual de completar el days of, the days of the week. ¿Lo hicieron? No. Maybe. Maybe. <laughs> no, teacher, no. you didn't tell us to do it. <laughs> Solo lo que yo les digo. <laughs> Please complete it. Uh -huh. Spell Monday. M M O N T T a Y. That's right. M O N Monday D A Y. So if you notice, todos los días terminan con day. Monday, Sunday, yes, Tuesday, Wednesday, Saturday, Saturday, right? Uh huh. So all of the days ends with day. D A Y. All right. Today we have the video conference number 15. Almost 15. Si no hubiéramos descansado el Mother's Day, este sería de 15. <laughs> but we didn't have classes on Mother's Day, so this is the class number 14. Yes, so we're going to finish on May the 30th. Vamos a terminar hasta el 30 de mayo. Okay. Yes, pero ya casi. This is the third week. The third week ya debieron haber terminado la unit 3 de la platform. Yes. Nice. Good, good, good job. Lo que ya le hicieron. If not, if you haven't done it, work on it. Work on the platform. Don't leave for tomorrow what you can do today. <laughs> Don't postpone for the future because the future you never know if it's gonna if it's gonna happen, okay? So some more people connected. We already have Carla. Hello, good evening. Good evening. <laughs> How are you? Fine, you <laughs> great. Glad to see you. Happy to see you. Did you have a good day? Yes. Are you happy? Yeah. <laughs> Today the question is, are you happy? Okay. Are you happy? Okay. I am happy. Okay. Hmm. Some people are happy on Friday. <laughs> no, not really. 
No, we are happy every day. Right? No. We are happy people. <laughs> okay. In normal terms. No, we're not talking about something else. All right. That's your business. <laughs> uh, yes. Oh, yes. <laughs> okay. If you do something, that's your business. Okay. We already have some more people. We have Miss Mirna. Hello, Miss Mirna. Present. How are you? I'm fine. Nice. And you? I'm fine too. The internet yeah. connection is better today? It's perfect. <gasps> nice. Thank God. <laughs> okay. Miss Jancy, how are you? Hi. Hi. How is it going? Fine. Everything okay? Yes. Okay. Marcela, welcome. Hello. How Hi. are you? I don't know what happened with my camera. <laughs> oh no. <laughs> oh no. Oh, Get no. a new camera. <laughs> I know. <laughs> we need to buy a new camera. I know. That's terrible. <laughs> yeah, maybe later it works. Keep checking. Check. Check, check, check what happens, okay? Miss Amarilis, good evening. No audio. Nothing. Nothing, nothing. Mr. Ever Alexander, Mena, how are you? Hi, teacher. I'm Hello. fine. Hello. What happened to you the other days? What's driving to my house? Ah, okay. Mm -hmm. Be careful. Be careful. Watch out. Okay. Especially if you're driving from one city to another and the road is it's dark, you have to be careful. Okay. So just listening. Yes. Thank you, teacher. All right. Be careful. All right, let's have the attendance so far. So far, so good. Let me see my name, my name, my name. Where's my name? I don't find my name, sorry. There are so many people teaching here. Let's see. Ah, here we go. Here we go. And today is the... The 20th, the 20th of May. Okay, Miss Norma, say present, right? Present, yes. Hello, Miss Celia. Yeah. Present. Hello, Claudia. Present. Hello, Concepcion. Present. Hello, Damaris. Hello. Eunice, not here. Elsie Milagro, present here. Edgar Alexander driving. Joanna Michelle, not here. Juan Ramon, not yet. Judith, 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 aún no está conectado. Carla, here. Yes. Present. Present. Lizeth and Marilis. Hello, present. Hello. Marce. I saw Marce. Yes. Marcela, not yet. Oh, goodness. Mariana, not yet. Oh, yes, really. Thank you. Marina. Present. Hi. Hi. Mirna. Mirna. Present. Hello. Monica. Hello. Monica, Monica. Buen verano. Tania. Yes, Tania. Not here. 
Raquel. Oh, no, Raquel hasn't connected today. No, right? Okay. Sí. All right. Sí. Alguien que no haya mencionado. Judith. No la vi por ahí. Yes, present. Great. Okay. One second. <laughs> All right. Today's class for today. Before, before I show you the topic for today, if you have studied the manual, you already know. So tell me, yesterday, what was the topic yesterday? Mm -hmm. How to use information question. How to use information question, uh-huh. To be with more specific, time? with what time, exactly. What time do you get to work? What time do you have meetings? What time do you finish work? What time does the company close? Yes. What time does your partner uh, go to the bank? What time do you get paid? <laughs> At midnight. <laughs> no, really, okay? That's nice. Okay, so let me show you today's class. Is this. All right. Yes, today is Friday. Yay. So today's topic is how to use prepositions of time. I remember yesterday somebody asked me if we were going to study this topic. Yes. Prepositions on, in, at. Yes, maybe we can help out turning off the microphones. I bet there's a bit of interference. Try to keep them up. Yes, thank you. So let me share the PowerPoint again. Okay, how to use prepositions of time. Okay, the prepositions usually go from the more general to the more specific. So we go from in, on, at. That is the order. Usually in, say in 2005, in a year, right? In a century, in a decade, you say in the 80s, in the 90s, yes? In the 21st century, on, we use with date and date, on Mondays, on Tuesdays, on Saturday, on March 21st, right, and at, we use it with uh, some specific times of the day, and we use it with uh, specific hours, too. Say at four, at three, at eight, at seven, all right? So this is what we're gonna be studying the whole class. So don't you worry, okay? At the end of this class, at the end of this session, participants will be able to. Uh -huh. Use preposition of time. Exactly, to use prepositions of time. Which are the prepositions of time? Uh -huh. at, in, on, at. at. Exactly. That's right. So, this is what the manual presents, right? They say how to use prepositions of time. Where do you work? Okay. Where do you work is the name of the unit. What well, the topic in this session, especially, would be on, in, at. I would change the order, <laughs> but that's me. So they present it this way, on, in, at. In May, in a month, right? No specific date of the month. For example, when do we celebrate Christmas? Was it in December? But if we want to say the specific date of Christmas, we say on December 25th, yes? So it would be similar to this one. Uh-huh. And what time do you have dinner? I have dinner at 
seven, at nine, right? So we say on, on days, on a specific dates, or on a date and the period of time, on Wednesday morning, on Saturday afternoon, right? But if we mention the day, we say on, okay? So this is something you already have in your manual. Esto, esto lo he sacado en su manual, ahí está en su manual. Si quieren nada más lo subrayan o le escriben algo, si ustedes no lo tienen, pues pueden tomar nota. That's not a problem, okay? Of course, this is what we're gonna be studying, okay? So in May, in 2018, in the summer, in the morning. There's also in the morning, in the afternoon, and at night, yes? At midnight, at noon. Estos sí ya son expresiones que aunque son como periodos de un día, ya están así fijadas que deben ser con at. No puedo decir in the night. Sí puedo, pero no debo. <laughs> Shouldn't. Yes, so at night. When do you work? When do you study? At night. I work at night. I study at night. Yes? Yes. All right. Ok, y otra lámina también con más referencias. Por ejemplo, ¿cuándo voy a usar in? Por eso les decía, es como de lo más general, de lo más específico. Las expresiones más largas o los periodos más extensos de tiempo, la preposición va a ser in. In para estaciones. In summer, in winter, in spring, in fall. Cuando también se tenga como todo el, el rango del mes, también puedo decir in May, in June, in February. Yes? Cuando son los meses, también en los años, in years. In 2003, es todo el año. Uh -huh. In the morning, in the afternoon, in the evening. Estas son tres expresiones que también denotan como el periodo o el, ese rango de tiempo de un día. ¿Sí? Y luego tenemos on. On va a ser con days and dates. ¿Cuál es la diferencia? Days solo son días, dates son fechas. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. On the 16th of February. Puede ser on February 16th. Esto tiene dos opciones. Si usted lo dice on the 16th of February, está correcto. Y lo quiere decir on February 16th, también está correcto. On Sunday, April 19, 2022. On Easter Day, esto es como una exception. O más bien dicho, esto denota el día específico de una celebración, de un holiday. Yes. On Christmas Day. On New Year's Day, como dice el, el día de Año Nuevo. O el día de, de Pascua. Es como una fecha o de un holiday específico. O se dice on my birthday. En el día de mi cumpleaños. Right? Because es como una fecha específica. Alright? Y luego tenemos ya yeah, at last time. At 8 o'clock. At holidays. At Christmas. Eso es como más, um, más british. Y las expresiones que les decía que ya están fijas. At noon, at night, at the weekend. At the weekend puede ser at the weekend or on the weekend. Esta tiene dos posibilidades. A ver, voy a buscar aquí algo para dibujar. ¿Cuál de las dos? Entonces, decimos. At the weekend. También esto puede ser, en lugar de at, puede ser on the weekend. Cualquiera de las dos es correcta. Los británicos tienden a decir at the weekend y los americanos dicen on the weekend. ¿Cuál se siente más cómodo ustedes? Para mí es más fácil recordar on the weekend. 
<laughs> Porque on Monday, on Tuesday, on weekdays, right? So on the weekend. Yes. Igual y se le pueden tomar el screenshot, no hay problema. Y ahí lo tienen. Pero pónganlo de screenshot del teléfono, para que no lo olvide. Every day starting. Yes, of course. Questions? No questions? No questions. Perfect. Es algo que vamos a seguir repasando durante la clase. But, déjenme decirle que ayer todavía nos faltó completar algunos exercises. Así que en este momento les enseño qué exercises. Ah, oh, my dog. I told you. I have a noisy dog. dog. She's all crazy. That is not my dog. That is my neighbor's dog. But the one that barks here is my dog. All right. One second. All right, I'm sorry about that. Okay, here, ¿se recuerda que vimos esto de what time? Yes? Mm -hmm. So, what time does the meeting start? It starts, oh, the first one was what time is it? Para preguntar la hora, ¿verdad? What time is it right now? It's, uh -huh. what time? What time is it? It's eight. 23. It's 8.23. That's right. That's perfect. Oh my God. Uh. <laughs> it's because my neighbors have a meeting on Friday. Uh, they are sociable people. I'm sorry. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? I arrive at work, you can say, at about 6.30, 7, 7.30, 8, 8 o'clock. What time? Me, I arrive at 7.30. <laughs> what time do employees leave? I quiero salir los empleados. Usually around 7 or 7.30. Oh, that's late. Uh, in my company, employees usually leave at 4 or 4.30, I think. I leave at 5. And they usually arrive at 6.30, I think. And on, on Fridays, they usually leave at 3. So, complete this questions using what time do or does so this is the exercise we are going to complete there is a recruitment of new employees on tuesday really uh -huh. we're gonna use what time and do or does what time, does, what time uh -huh. does it are exactly what time does it start it starts at nine Vamos a resolver este exercise que serían five mini conversations. We're going to work in groups, of course, porque nosotros no nos gusta trabajar alone. It's better when you work with somebody else. Es que vamos a hacer los groups. Déjenme ver. How many groups can I make? I'm going to make four. Let's go to them. Yes. Ahí serían three en cada group. All right, here we go.
we're going to practice the yes. do or does. Ya terminaste. No. Sí, ajá. Ajá, la primera creo que dijo el gap, el gap. Time. Ajá. What time? What time is? Is. Das. Así. What time is? Así Llevo como la primera. No, el it. Así como la primera pregunta. What time is it? Ah, time y is ahí. It? Ajá. Y ahí ya le pusieron el it. Así que nosotros se lo vamos a poner. What time is. O sea, ¿qué hora inicia? Le pregunta. El, okay. el reclutamiento de personas. Uh -huh. uh -huh. Y it start at 9 a.m. Que inicia a las 9. Bueno. Veamos ahora la número 2. Let's meet for the meeting of Witness Day. Sería, creo que, que tú, tú, que estás, ¿verdad? Ajá. Do you. Ponga, escribámoslo a ver si así es para no equivocarnos. Do Tomorrow I have to go mm -hmm. to the photocopy center. Me too. What time? The. Si, ahí sería what time? The photocopy center open. What time open? Creo que es. Me too, dice. What time? The photocopy center open. What time? Sería la dos. La tres. Es que va la como, tres. ajá, va uno, dos. <ríe> Izquierda, derecha. Uh, tres, cuatro. Entonces la tres sería. What time? Uh, open the photocopy center. No, 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 no. Ah, pues sí, what time? Uh -huh. the photocopy center open. What time? What time? Wendy. Ahora la cuatro. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but but. Bus, but. Entonces, sería. But, uh, but. But, does. Y ya cena. Quiero ver, vamos a ver. En el restaurante. A las. Entonces, sería. Sería I o B. Yes, but. Sería but does that. or do. Yo but. creo que sería. Both, no. Eh, yo creo que todos, ¿verdad? Porque los departamentos el lunes. El lunes. And sí. what time do they open? Mm -hmm. They open or they no? Ah, sí, they open. Uh -huh. Do they open? They open around 7.30 or 8.00. Practice? Yes. Yes.
there is a requirement of new employees so on Thursday. <coughs> Really? What time does this start? Verdad, para today ocupamos to Today is dos. Ah, no, no, no. Do. Wendy, do you mind? Yes. Uh, okay. Uh, what time? Ajá, lo mismo le pregunta como a qué hora cierran. A qué hora ¿El cierran aquí el restaurante. Ajá. Tenemos una. Ay, ¿cómo es? We had a question. Tell me. Siempre vamos a utilizar el do y el das. Exactly. Y cuando estamos hablando en este caso de un centro de fotocopiadoras y de un restaurante, uh -huh. ¿qué estamos utilizando ahí? Que, es como que el it. 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 Porque ah, es entonces, algo. Ajá, no puede ser I, no puede ser you, no puede ser... Ah, you. entonces sería das. Exactly. Ah, entonces en ah, la primera niña también vamos a poner das. Sí, el uh -huh. is solo se usa cuando quiero preguntar qué hora es ahorita. Ah. Uh -huh. What time does, entonces, la primera. What time does he, does she, does it. Ajá. Entonces, entonces igual en number three and number four. What mm -hmm. time does. Mm -hmm. Gracias. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Entonces, en la cuatro nos va a quedar what time does. Yes. Mm -hmm. Igual. 615. Number four. When, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurant close here? Oh, around 7.25 p.m. Amanda, has to take some reports to many departments on Monday? And what time do you, they open? They open around 7.30 or 8.05. Yes. Yes. Vamos. There is a recruitment of the new employer on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Tomorrow? I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It open at 6.15 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurants close here? On around 7 to 5 p.m. Amanda has taken me some report to many departments on Monday. And what time do they open? They open around seven and a half or eight zero five. ya. <laughs> There is a recruit, recruitment of employees on Tuesday. Really? What time does it start? It... 
we had other pre questions. Tell me. Que se la hagan las compañeras ahora. Ok. <laughs> eh, eh, en la última. Uh -huh. eh, se refiere, como dice, ya le. Uh -huh. Amanda is to take some report and then the department on Monday. Mm -hmm. And they open. They open around. Y es el hora. Sería el tú por el nombre de. Exactly. O se refiere. O, sea, o si se refiere, se refiere. Si se refiere a los departamentos, pero Exacto. como son varios. Uh -huh. Pero como son varios, siempre es el do. Es que algo, pero en plural, es they también. No solo ellos personas, sino que ellos cosas. O ellos lugares. Ajá. Uh -huh. Es que eso uh -huh. no puso en duda, porque como era el they, de, de, se de refería a una cosa. Ajá. Uh -huh. Pero como es they, igual es do. Ok, ah, pues. No, Ajá, no, entonces, como la respuesta era de, teníamos una. Ya, yeah, no problem. Ok. Uh -huh. <ríe> Ok. All right. All right. Gracias. Bueno, si gustan, entonces ahora practiquemos. Ah. Creo que ya tenemos la respuesta, Berta. Sí. What time do you Pero arrive? No sé. What uh -huh. time the photocopy center open? Yes, but uh -huh. does restaurant close here? Y do they open? Do they open? Uh -huh. Uh, sí, así. Sí, el sí, número así. Cinco. Yo, sí, five. Uh -huh. Ya estaría completo entonces. Nos salieron dos what time y dos do y un dos. <ríe> sí. Sí, es cierto. Espero que sea así. <ríe> si no, y nos vamos a dar cuenta. <ríe> Vamos a ver si nos hemos equivocado. Hey, did you finish? Yes, yes. Finish. Yes. Awesome. Perfect, 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 perfect. Let's see. I'm quite sure this is the one I have to share. I think this one. All right. Okay. Let's compare. Let's compare the exercises. Got a text. Okay, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Mm -hmm. What time? What time? What time it is? Time? It, it starts. Necesitamos el do or does? Does. Does it start? Does it start? So it will be what time does it start? Does it start? It starts at nine, right? It starts at nine. Right. Next. Let's meet at the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Okay. What time do you arrive? What time do you arrive? Mm -hmm. I arrive at A15. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? What time does the copy does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Okay. All right. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. Yes. But, but. what time does restaurant close here? 
Ok, restaurant, si fuera solo uno, sería das. Pero, ¿qué pasa con restaurant acá? Ah, uh, es do. Do. Ajá, porque es como que le. ¿Y a qué hora cierran los restaurantes por aquí? ¿Sí? ¿O a qué hora cierran los restaurantes en esta zona? ¡Oh! <ríe> ¡My neighbors! <ríe> I close the windows already. I close the door already. But still noisy. What time do the restaurants? Yeah, do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And? Do. What time do you they open? What time do they open? Do. What time do they open? They open, they open. around 7.30 or 8.05. Yes? Yes. Great. Any question? Alguna duda? No? Yes, I have a question. Tell me, tell me, tell me. Eh, teníamos una duda este, ahí con lo, en el grupo uh -huh. en, en la número 5 uh -huh. eh, para decir 8 y 5 es necesario decir 8 eh, o generalmente en los números usted puede decir o oh, el 0 ah, oh. ajá por ejemplo oh. cuando su número de teléfono lleva 0 te dice 705 en este caso, la dos for bueno, de hecho hay como cuatro formas de decir las 8 y 5. Usted puede decir A05, A5, 5 after A, y 5 past A. Todas esas formas son posibles. ¿Con cuál okay. se sienten más cómodos? Con esas que se quedan. A5. A5. <risa> ok, thank you. All right. ¿Anything else? ¿Algo más? No? Sure. Okay. Let's move. Let's move. Let's rock and roll. Me repite cómo se pronuncia reclutamiento. Por recruitment. Hay como énfasis en recruitment. Recruitment. Exactly. There is a recruitment of new employees. Okay. All right. No more? Go next? Yes. Okay. Bye. Acá tenemos como un email que hay que completar con las prepositions of time. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a estudiar las prepositions of time? Yes. In, on, at. Bye. Pero antes de completar este email, con las prepositions of time, ¿se recuerdan que también vimos la agenda ayer de alguien? De la Mrs. Robles, ¿sí? Yes. Vaya, esa era la agenda de ella. Pero yo no sé la de ustedes. Oh, wow. <ríe> en un día normal, imagínense, ¿cuál sería su agenda? Entonces, obviamente, usted no va a lograr hacer la agenda de cada uno de los participantes de esta clase pero por lo menos haga la suya, ¿sí? ¿Yes? Digamos que basémosla en un Friday, como este día. Todas las actividades que tuvieron que hacer este día y a qué hora las tuvieron que hacer. O las que más se repiten en una semana normal, ¿sí? Por eso dice, acá, acá dice, de hecho que hay que preguntarle a tres classmates about their schedule. Entonces usted dice, a 8.30, I arrive to work. Y aquí puede poner la fecha, ¿verdad? Por eso les digo Friday, pongan la fecha de hora, que tiene más fresca la información. Friday, May 20 or 20th of 2022. Sería el año. ¿verdad? Y vean cómo no van a poner todas las actividades que hicieron, porque seguramente son many, pero al menos unas five. ¿Sí? Y se las cuentan a su partner. Obviamente, 
al contársela a su partner, vamos a tener que decir, ok, on Friday at 8, I arrive to work. Vamos a tener que usar las preposition, así que todavía no, no se preocupen que no se lo van a decir ya usando las preposiciones. Primero vamos a completar acá. Vale, vamos a leer. Complete the email using prepositions of time. Recuérdense, era in, on, at. Esas son las únicas tres. Compare the answer with a classmate. Este es un email de parte de Patti. 2018, email.com, bla, bla, bla. Para Mary, to email.com. Y el subject es New Products no. Presentation. Es como el, el asunto del email, ¿verdad? Vale. One minute. Vamos a ir resolviendo todo juntos para que nadie se quede. Ok, hello, Fátima. Are you busy? Ajá. Uh -huh. Acá necesitamos on Monday. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, at, at. it starts at 6:30. I work until 5:45. But I can meet you at, at, I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be on, on in. March or in March? In, 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 in March. Cuando solo mencionamos el mes, uh, sin dar una fecha específica, decimos in. In March? On, on, on. on Sunday. All right. And I can't that day. Yo no puedo ese día. Vale. Aquí estaba super sencillo, right? So we only have to complete one, two, three, four, five prepositions. ¿Cuál será el reto? Guess. Ajá. <laughs> uh -huh. El reto será leerlo. <laughs> That's the challenge. Hay que practicar. We have to practice. Vale, tomen el screenshot y lo leen. Yo lo voy a volver a leer para que ustedes se familiaricen. On and at. Yes. And on. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. That, no estoy diciendo que lo van a leer así como que ya, ya, ya brilliant de corrido, ¿verdad? Pero la idea es que lo intentemos. ¿Yes? yes. Perfect. Vaya. ¿Ya, ya te ponen el screenshot? Yes. ¿Ya completaron lo que tenía en el manual con las propositions? So no problem. Yes. A ver, vamos a hacer trabajo en equipo. Teamwork. Obviamente, cuando estamos leyendo en voz alta y estoy con alguien más, si esa persona identifica que hay una palabra que... Puede ser pronunciada de forma diferente y yo la sé, pues le digo, ¿verdad? Aquí estamos para apoyarnos. Así que si alguien dice por decir algo, Tuesday, y yo sé que es Tuesday, yo le digo Tuesday, ¿sí? Porque así vamos a ir corrigiendo esos plus. ¿Ya? Yes, no es que sea pecado equivocarnos, pues entre más practicamos, seguramente nos vamos a equivocar, pero más rápido vamos a saber cuál es la forma correcta. Así que mi dog, quiet, <laughs> this tiny creature, veamos, vamos a estar in pairs, mm, let's see, let's create six groups, so, creo que solo alguien va a un, un grupo que anda más de tres, the rest in pairs.
Hola. Hola. Inicia Bobbio. ¿Empezamos? Eh, hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product, products that the company launches? There's presentation about it and it sounds very interesting. It starts at six and a half. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of Fer or of First, 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 Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Okay. Boy, hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do know about the new products that the company launches. There is a presentation about it. Uh, it's about it, and it sounds very interesting. It starts at six thirty. I work until five forty-five, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and my street. What do you think? There is another presentation, but I will be in March on Sunday, and I can that day. Okay. Dale. <laughs> ¿Qué pasó? Hello, Fatima. Are you, be, are you busy on first? Oh, First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday and I can that day. Okay, bonjour. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product the, that the company launched? Their process, presentation, present, pre, presentation. <laughs> presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 6 30. I work until 5 45, but I can meet you at six o'clock on the corner of the First Avenue and Main Street. What do you think? There another presentation, <laughs> but I will be in March on Sunday and I can that day. Okay. <laughs> <sighs> Uh, hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Can there another another presentation? presentation? Another presentation, but it will what be? Will be in March. In in March, in nuevamente, ¿verdad? On. On. On Sunday. On March, sir, Sunday, at, and I can. I can. In, I can. can that day. 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 That day. Okay. <laughs> that day. <laughs> Bueno, vamos a ver ahora yo como, como medio. <ríe> Lo mastico. I, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Their presentation about, about it 
and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work, look together, I work until, I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you do? No, what do you think? There are no representation, but it will be on March, and uh, no, in March on Sunday. And I can that completa. What do you think? There is another presentation, but it, it will be in March on Sunday. And, and I, I can that day. Bueno, voy a empezar. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you think about the new product? Do you know about no. the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be on in March on Sunday, and I can that day. Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until... 5.45, but I can uh, it. Yes. ¿Dónde dice dónde? About it and it sounds S-O-U-N-D-S. ¿Cómo se pronuncia ah. esa palabra? Aquí tenemos a la teacher. Hello, repeat, please. Songs. Dice, pero, pero, voy a leer el, el pedacito, a ver si Yes, puedo. the sentence. Dice, there's presentation about mm -hmm. it and its sound. It sounds. Sound. Sound. Suena muy bien. It sounds interesting. It sounds exciting. It sounds good. Ah, inter interesante, ¿cómo se dice? Tisha? Interesting. Ahí está interesting. interesting. Ah, entonces ahí más o menos la traducción es como, hay una presentación sobre... Ajá, sobre el lanzamiento de un nuevo producto y suena Ajá, muy sobre interesante. Esto, suena Ajá. muy interesante. Ajá, suena okay. muy interesante Ajá. al inicio, dice. Uh -huh. No, sounds. Así, ¿no? It sounds, sounds. interesting. Uh -huh. Sounds, dijo. Sí, it sounds. Es como de sonido. Que dice, tú eras a, pre a presentation about it, it and it. Ajá, lo que pasa es que le dice que hay un lanzamiento de un nuevo producto y va a haber una presentación acerca de eso, de ese producto. Pero yes. léalo usted en, en, en inglés que quiero saber cómo se cómo lo pronuncia el it and it. Ah, vale. Sí, no, vale. <laughs> okay, sí. no, it's okay. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it. Lo que generalmente ocurre es que se une la T de about y el Con about it. it. Porque about ah. ya termina en una consonante y el it inicia en una vocal. Entonces lo que hacen es como linkear los sonidos, es about it. Ah, And it sounds very interesting. Ok. Mm -hmm. Ya, ya no me voy a trabar ahí. Es que me trababa la ah, ley. La ley. No lograba decir about it. Ajá, yo Ajá. decía, que se empiezan about it and it. Ah, bien raro. About it and about it, it and it sounds. Ajá, exactly. eso es una bonita. Uh -huh. Ok. About it. Como que se fuera una y, sola palabra. Y en, a donde dice que en esquina de la primera avenida uh -huh. se dice on the corner of first, first. Avenue. First Avenue. 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 Uh -huh. First Avenue. Avenue. En Main Street. En Main, Main Street. Exactly. Uh -huh. All right. Thank you. All right. Gracias. Welcome. Ah, pues empecemos de nuevo, Yancy. Ajá, ahora. ¿A quién le toca? Ah, cualquiera. Vaya. 
Ahí vean ustedes, empiecen. Okay. Hello, Norma. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There a presentation about it and it sounds very interesting. It start at 630. I work until 545, but I can meet you at six on the corner of Faith Avenue and Main Street. What do you think to another presentation? But it will be in March on Sunday and I can talk today. Let me know, bye bye. Okay, bye, bye, yo. Hello, Yancy. Are you busy? What? <laughs> Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches? There is presentation about it, and it sounds very interesting. It starts start at six thirty. I work until 5.45, but I can meet uh, you at 6 on the corner of First Avenue in May Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can't that date. Dale. Hello. Ay, boy. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it in, about it, it and it sounds very interesting. It start at six and a half. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. Can I can I can that day? You don't have a All right. Thank you. Good practice. <laughs> yes. Yes. All right. Nice. Some people are coming back still. All right. So according to this exercise, you have to write something similar, okay? Como que ustedes creen un similar email. Pero, ¿se recuerdan que habíamos visto lo de su agenda, verdad? No lo hemos hecho aún, I know. <ríe> no hemos dado el tiempo, pero it's okay. Ahorita lo pueden hacer. Van a tener que un par de minutitos para escribir las actividades más relevantes. Lo pueden hacer en un, en un notebook. Yes, similar to the agenda que teníamos acá de la Mrs. Robles. Sí. O si quieren también pueden variar las fechas. No necesariamente puede ser una sola fecha, pueden basarla en diferentes fechas o las fechas importantes, la actividad que tengan la next week. Podría ser on May 20, que sería next week. Veamos el calendar. On Monday, May 23rd. On Tuesday, May 24th. And so on and so on. Y así sucesivamente. Bien. Bueno, aprovechando lo que toman la, te, la sorry, lo que toman notas, voy a tomar attendance, second time. Veamos. 
quienes no habían dicho present. Let's see, Damaris. Damaris, Damaris, present now. No, 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 verdad. Okay. Let me see. So we can Norma, Celia, Claudia, Concepcion, Elsie, Milagro, Ever, who was driving, I don't know if he got home already. Joanna, has Joanna joined? Ya se unió Joanna? No yet. Mm -hmm. Okay, Juan Ramón, yes. Present. I saw you. <laughs> <laughs> Judith, yes. Carla is there. Lizette, Amarilis is there. Marcela. Marcela is here, right? Yes, I'm here. All right. Thank you. Nice. Uh, Mariana, yes. Mariana. Mariana, Mariana. What happened? Me pareció que si vi a Mariana. No. Yesterday she said. Ah, she, she was, was sick. sick. It's true. Mm -hmm. Thank you for reminding me. So probably she's still sick. Okay. Marina Jensi is here. Mirna is here. Monica. Monica, Monica. Hi, Monica. Veo la foto de Monica, but I don't know if she's here. <laughs> okay, Monica. Monica at one, Monica at two. Tania. Oh my God. Not here. And Raquel, not here yet. All right. Okay, terminaron de poner sus activities. Yes. And the date, too. Awesome. Perfect. Okay, veamos. Vamos a escribir. Oh, Jesus Christ. Vamos a escribir el nombre de Mr. Escalante. <laughs> It sounds interesting, actually. Vaya, cuéntenos, activities y fechas importantes, important dates. The activity? Uh -huh. Hi. Hi. Eh, actividades de la semana. Uh -huh. okay. mm. Bueno, I get up. Uh -huh. I get up at 6 uh -huh. o'clock, uh -huh. then I go to work uh -huh. at 7 o'clock, uh -huh. and I start to work, uh -huh. uh, draw plans, uh -huh. every, every day I, I, I do that mm -hmm. drawing plans yeah. okay every day you do that y Laura me dijo a qué hora empieza what time do you start eight. at eight eight o'clock before eight o'clock que me cuenten con usted I'm having breakfast exactly <laughs> bye alguna otra activity Uh, después se dice then. then. Then, or after, then, later. After, but mm -hmm. then I 
I I write uh, technique description. Mm -hmm. Like a report of technical description. Technical description. Mm -hmm. uh, the, right. A report the, of technical description. How do you say uh, the un inmueble? The inmueble. Of a building. Mm -hmm. Of a building. Of building. A building. Uh -huh. Una construction, construction site, un edificio. Mm -hmm. Una edificación, uh -huh. un inmueble. Que en español suena bien fancy, vea. <risa> es que inmueble, es que inmueble eh, para eh. hacer esa descripción no necesariamente uh -huh. es un edificio, sino que es un construido. Es un terreno, es un lote. Es un lote, correcto. Ajá. Uh -huh. Ajá, y, y uno tiene la, la impresión de que un inmueble ya es una construcción. O sea, para eso que él está hablando es como un una parcela o un, un lote, pedazo de algo. tierra. Pero un inmueble sí es un edificio, pero eso específicamente es como un terreno. Ajá, uh -huh. interesting. Aquí aprendo de todo. Ajá, uh -huh. I can ask this. What time do you do that? Or when do you do that? Mm, well, around at 10. 10 a.m. O 11. 10 or 11. De, ¿Cómo se dice? Depende. No sé. It depends. It depends. Mm -hmm. Déjenme uh, lo que ten. podría ser como a las 10 o las 11 a.m., right? Mm -hmm. Déjenme yes. tus actividades nada más. Es right. cuestión okay. de espacio aquí, pero si okay. usted quiere contarnos más, it's okay. No, it's enough. It's enough. <laughs> bueno, les voy a decir todo, digan. Ok. Veamos. Let's see. Esto es como para poner un ejemplo nada más. ¿Ya? Yeah? Obviously, acá nosotros no tenemos como la forma de demostrarle lo que nosotros acabamos de hacer a nuestro partner. O sea, como demostrarle nuestra calendarización o nuestro schedule de actividades. Si usted lo quiere hacer, si lo hizo así, le toma una foto y se la manda al compañero, lo puede hacer. That's up to you. Yes. Entonces su compañero le podrá preguntar, What time do you start to work? Or what time do you start drawing plans? Yes. Y el compañero le va a decir, Oh, I start working at 8 a.m. What time do you write a report of the technical description, the plans? Oh, I start or I write a report at 10 or at 11. It depends of when I finish the plan. Yes? Pero si no, pues hágaselo contado. Dígale, okay, a tal hora o tal día yo hago esto. Yes? Is this clear? Está claro lo que van a hacer? Clear. All oh, right. When, what time? When do you draw plans? When do you have meeting? What time do you start working? When or what time? All right. Vamos, vamos a hacer new groups para que participen con alguien más. Y... Yes. Let's see. All right. Creo que quedan dos grupos de tres y los demás de dos. Así que entre los tres igual pueden rotarse. Yeah. Ay, yes. Yes, I am. Ay. Bye. Ya casi terminamos la semana. Ya casi. Sí. Ok. Ya anotó su agenda, ¿no? Ajá. Yo no he anotado la mía. Bueno, este. Pero, es... vaya, le voy a ir preguntando en, lo que, en base a lo que yo he, he, he anotado. Ok. What time do you get up? 
Um, I get up um, every day. No. I get out um, three, three morning. Three, I no, get, at 3 a.m. Uh -huh. I get up at 3 a.m. I get out 3 a.m. Así es, ¿verdad? At before 3 a.m. At 8 p.m. Ah, tiene que, tiene que ir la T, y la A y la T antes de la hora, ¿verdad? Entonces, Ajá, la, sí, pre... la respuesta sí. I get up 8, 3 a.m. I get up at 3 a.m. Ajá, I get up at, ah, yo digo 8, y es at, vea. At, ajá. I get out at 3 A.M. A.M. Uh -huh. Okay. A.M. And what time do you take breakfast? I have my breakfast um, eight at, at seven, seven o'clock. Uh -huh. At. Um, What time do you arrive to work? Mm -hmm. At two, I sync documents at the bank. I see. Sync S I G N. Sync, firmar documentos. Ah. In documents at the bank. At uh -huh. mm -hmm. Ahí. Ahora voy yo. At, <laughs> ah, me falta uno. At, at, ah, ah, okay, okay. <laughs> at three, I write reports about financial documents on weekend. Write report? I write report about financial documents on week. Very busy. Yes, today I have very busy. I am tired. And email. And email. Uh-huh. Mm -hmm. Um, ten I am. Mm -hmm. Um, no sé cómo. Eh, fíjese que lleno unas como como fichas con informaciones de clientes. No sé cómo se podría describir eso. Um. Information the client, maybe. I don't know. Mm -hmm. Luego, eh, a las doce, el lunch. To check email. And... 10 a.m. 10 a.m. All weekend. All weekend. All weekend. And uh, you have a calendar very <laughs> <laughs> strict. <laughs> strict. Yes. Um, and uh, in return, or oh, como se dice, uh, is here in house. Um, I, I rest, I have. I go home. Uh -huh. You go home at what time? <laughs> uh, what time? 6 p.m. 6 p.m. I return. I returned 6 p.m. and 3 p.m. Nutrition College. Say no. 
uh, three, uh, and 3PN Visit Nutrition College. Ah, ya va a pasar. Bueno, repetimos, repetimos. Repet, repitamos. Ok. ¿Usted o yo? Vaya, yo lo voy a repetir. Ok. Um, I go to the office in the seven o'clock in the morning. Uh, a Circe start office. Nine EM check email. A nine Circe update manuals. A ten check. WhatsApp message, creo que se dice mensaje, mensaje, mensajes, mm. mensaje. Um, mensaje. You can, you can a question. Uh, ay, no sé cómo se dice, pero puede preguntarle a la teacher, aquí está. Ah, sí, aquí está ahorita. ¿Cómo se dice mes, mensajes? Message. message. Ah, message. Message es singular, si solo es un mensaje, pero si son plural, varios mensajes, dice messages. Ah, pues messages. Exactly, messages. Ah, pues check WhatsApp messages y re lo respondo, ¿cómo sería? Answer uh -huh. or reply. Reply, uh -huh. pero es más común, uh -huh. I reply messages on WhatsApp. Bye. Eh, 12, my lunch. In the afternoon, repeat activities. <laughs> eh, office club at 6 p.m. Bye. Uh -huh. uh, bueno, entonces. All right. Uh, sería, where, where do you? Where in, where in do you do work? When, when do you? Uh, the, the, the weekends? When do you? When do you? Uh, uh, when, work no. and when? weekends? And week, uh -huh. weekday. Uh, you know, weekend sería, during the fin de semana. Uh, I don't, I work uh, in, in the afternoon. Um, afternoon around um, three or four p.m. Yo camino, bueno, en la tarde, más o menos como a las tres o las cuatro. A las cuatro, uh -huh. eh, camina. Yo camino, me voy a dar una oh. vuelta. Uh -huh. Ah, bien. Eh, teacher, uh -huh. ¿cómo se podría decir eso? Ir a dar una vuelta. O, I go o, walking. I go walking. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Yeah. I go work. Bueno, yes. de las actividades que ustedes hacen, de las actividades durante la semana, no me ha, no me ha dicho sí. qué es lo que hace. Como yo fui del ejemplo, entonces. La... I want to share uh, uh, Sería at 2.30 p.m. Okay. 2.30 p.m. Eh, what time to write report? I write report um, at 3, uh, 3 p.m. Yeah. Solo de tiempo, que tiene que preguntar, pero. When are you next vacation? <laughs> My next was 
next vacation is in muy el próximo año next year next year sería my next vacation is next year no you no your next vacation is a father day no is oh holiday. holidays no ay habla de mi vacación <laughs> Um, what sería my next uh, free day for holidays is in June. Yeah. <laughs> and for Father's Day and only. <laughs> I don't have vacation. <laughs> and you? Um, what is your next meeting? Next meeting is tomorrow at <laughs> 11 with my boss in Zoom. Um, Check and answer email. What time do you check? All right. Did you finish? finish. Perfect. Great. All right. Let's return to the presentation we have for the preposition. Let me see. I think this is the only picture I have. Yes, right here. Okay. Just as a reference, going back, okay. So on, and on recap, okay. In and at. In, años, meses, estaciones, ¿verdad? In winter, in summer, in spring, in May, in 2020, in 2018. On, para días y fechas. On Saturday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on weekends, on weekdays. On Monday, February 5th. On Wednesday morning. On March 31st. I don't know if March has 30, 31st day. Okay, on February 2nd, on February 3rd. And at, sería por ahora y para algunos... Periodos del día ya establecidos. At midnight, at noon, at night. At 2.30, at 4, at 8, at 7. All right. Esta imagen también la habíamos compartido para mayor referencia. ¿Hay alguna duda sobre el vocabulary que está en esta imagen? Uh -huh. No. Sure. Nobody? Nobody has any question? Okay. In seasons, son estaciones del año, ¿verdad? In summer, in winter, in invierno, en verano, in month. Meses in February, in March, in April, in May, in June, in July, in plus years, yes, in 2020, in 2020, in 2014, in 2021, after okay, in the morning, in the afternoon, in the evening, como tres periodos del día, 
que también van a ser ímpares. Porque, por ejemplo, la mañana no dura así como un periodo, o una hora, media hora. In the morning se va como desde las 5 hasta las 11. Pues, in the morning, in the afternoon, in the evening. In the evening es como un poquito más corta, pero still. Se dice in the evening. On days and dates. Días y fechas. On Monday, on Tuesday. On the 16th of February, on Sunday, April 19th, 2020, on Easter Day. Okay. For example, yo les pregunto, when do we, o sea, en el Salvador, ¿cuándo se celebra el Father's Day? On, on, the, on the 17th of June. On the 17th of June, or... On June 17, right? On Como June es una fecha 17. específica, digo on. Ajá. Uh -huh. What about Mother's Day? When is Mother's Day? On 10 May. May. On 10 of the 10th of May. May or May 10th, right? Entonces, para esas fechas también vamos a usar on. Y at, at, más la hora, at 8 o'clock. Esta les decía que es optional también para los británicos, at holidays, at Christmas, at noon, esto sí es más estándar, at night, in the week, I'm sorry, at the weekend sería on the weekend or at the weekend, and at breakfast. Bye. Tomando en cuenta este review, veamos, acá tenemos un exercise, of course, lo vamos a tratar de hacer entre todos. Déjenme conseguir por acá el cursor. Veamos. Wait. Wait, 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 wait. Uh -huh. Number one, ¿qué sería? O number one, no tenemos numbers, en realidad sería el primero, the first one. In. In June. Uh -huh. In June. In June. At. Uh, at, 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 at nine o'clock. Sí, sería at, at nine o'clock. At nine o'clock. Quizás se lo voy a poner afuera porque aquí por esta flechita no se ve muy bien. Wednesday. On. On. On Wednesday. Uh -huh. 2013. In. In 2013, uh -huh. the morning, in, in the morning, in the morning, mm -hmm. night, uh, at, night. At, at night, at night, Thursday, on, 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 on Thursday, on Thursday, on Thursday, Thursday. November, In, in, in November, in November, ajá, the 15th of June, on, on, the, on, on the 15th of June, the weekend, on the uh, weekend, in, on the weekend, or on the weekend, on the weekend, or at, on okay, cualquiera de dos está bien, on the weekend, at the weekend, on at, The afternoon. In the afternoon. March. In March. In March. In March. In March. Okay. Half past six. At. 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 Es una hora, ¿verdad? Es media hora después de las seis o las seis y media. At half past six. The second of July. On the 2nd of July. Yo ya hice esto. No, no. <ríe> Ahora ustedes van a hacer la siguiente columna. Ok. Voy a dejar de compartir esto para que ustedes Les compartan la, la imagen, el screenshot. Trabajemos con la misma persona y luego comparamos. Ok. Let's compare.
Eh, día de semana sería... Uy. On Sunday. On Saturday. On Saturday. On, oh, oh. Winter sería... On, ¿verdad? In. No. In. In. In winter. Uh -huh. Esa estación. The In. evening. The evening. In también, o no. In the es, evening. Esa es una celebración, ¿verdad? Sería on. No, evening. Evening es no. en la mañana, ¿no? In the ah, evening. ok. Entonces sería at. At the. O oh, in. No. Teacher, in or at? Oh, no. Oh, <laughs> in no. the morning, in the afternoon. In the evening, Exacto. ¿verdad? Okay. Uh -huh. Son como los tres periodos del día. Mm -hmm. in, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ah, ok, ok. Mm -hmm. okay. Y el siguiente es at half past eleven. Ah. Seasons. Entonces sería in. in. Ajá. In winter. Yes. In winter es como en invierno. Ajá, uh -huh. en invierno. El otro, in the evening. Uh -huh. En spawn. No, in the evening. No. In the evening. Sí, in the evening. Ajá. El otro es eh, at. Ajá. At half past eleven. Ajá. Eh, el Next otro sería in 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 como es una fecha sí. específica, sería, no sería on, no. No. No, en refiere... años es la de eh, Inver. Sí. Uh -huh. Tendría que ser in one, arena y uh -huh. Y el otro es Friday. Esta sería, on. digamos, on, vea. Sí. Friday, April 17, 2020. Uh -huh. Tendría que ser on. Ay, espérame, que la estoy anotando. Teacher. Hello. Eh, Jancy wrote me that she's alone in a group. Oh, really? Let uh -huh. me check. Thank you. Okay. Um, Halloween. Halloween sería in. Uh, ajá. ¿Verdad que tendría que ser in? In Halloween. Y spring. Eh, in. Porque no, no está dando un, ¿cómo decirlo? una hora específica, hora. sino ah. un periodo de tiempo corto. Sería on. On. On, on the on. evening. Sí. Uh -huh. Este, Helis. How past 11. Vale. La siguiente dice how past 11. La, eh, si no entiendo mal, es la... Y media, eh, media hora pasada de las 11. Ajá. De las 12, entonces sería uh -huh. un momento específico. Sería una hora. Ah, entonces es at. At, correcto. Uh -huh. Ah, sería in, 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 the evening sería in, alpha, el evening sería at. Yes. 
sería on. Tengo dudas. Is on. Mm, ah, in. Eh, we put in. In. Okay. But we do know. <laughs> and Friday, April. On Friday. On Friday. ¿Cuál sería en esa? On sería Friday. On Friday. April. Luego tendríamos Halloween. Halloween. In. Halloween que sería in. We have a, a, a do on. on. Yes. Halloween. Tell me. In or on Halloween. It's a holiday. On, on. On. On holiday. On holidays, yes, we use on. 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 on Halloween. Como on Christmas Day. Uh -huh. Es como la fecha de, una, de un holiday. Okay. Es como uh -huh, una celebración cae en una fecha específica. On October 31st. Spring is on or at? In. Spring es una, es una estación. Es primavera. In spring. In spring. Uh -huh. oh. In spring. Mm -hmm. Uh, in the same case for autumn. Yes. Autumn, summer, winter. Uh, autumn. Autumn is yes is on. In. On oh, in. Yes. In. <laughs> in. Okay. Yes. On Sunday in December on Christmas Day. Eh, solo tenía duda con 1991, ¿cuál quedaba? I put in. Para, wait, teacher, it's good. That's correct. Sí, para los okay. años estamos in. In 1991. Ah, sí, sí, ahí dicen años. Ay, no, lo siento. <laughs> <laughs> At, yeah. on, in, in, at, in, on. <laughs> on, in, at, in, on, in, on. <laughs> yes. Pero no digan solo la preposición, díganlo toda la frase para que se les quede. Oh my yo, day, yo. in your spring. Yo <laughs> sound... No se va a escuchar como un rap. No. I say, you sound like a Chinese. <laughs> Chinese. Like Chinese. Chinese. <laughs> <laughs> on e, uh, on e. <laughs> okay. No. In oh, March, uh -huh. on September, no, on, on September 21st, si, si es la fecha exacta, si es on. Ok. Uh -huh. At. La primera sería at. At. At what? At 12, no. At 12. Uh, at 12. Uh -huh. On Saturday. Uh -huh. In winter. In the evening. Y la última. On the 2 of July. Of July. Mm -hmm. On the 2 of July. Con eso completamos. We are complete.
done 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 all right aha yo pensé que puede elegir otro color espérenme <laughs> I want to write with a different color. What about this one? Oh, pink la vamos. Aha, uh -huh. the first one de la segunda columna. Mm -hmm. At 12. At 12. At 12. Mm -hmm. Next. On Saturday. On Saturday, uh huh. In winter. In winter. In winter. Next. In the evening. In evening. the evening. Uh -huh. When do you have the class? In the evening, because it's in at eight, eight, right? Okay. Next. Evening. evening. At half past eleven. At half past eleven. Uh -huh, next. In one ninety ninety one. Ah, y el problema era que no sabíamos cómo decir el año, no es que no sepa la perfección. <laughs> 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 no me mienta. Vaya, <laughs> okay. aquí creo que al muy poquitos que nacieron después del 2000, así que los años antes del 2000 generalmente se decían de dos en dos cifras, entonces era 1991. 1991. 1991. 1992, 1980, 1973, y así. ¿Ya? Después del 2000 generalmente decimos todo, solo como 2000, 2001, 2002, hasta que llegamos al 2010. Podría ser 2010 o 2010. Se escucha un poco raro, 2012, no sé si se acuerdan de la película. Exacto, que según el calendario maya se terminaba el mundo, bla, bla, bla. El pachón. Hasta fue el 2012. Pero no pasa, aquí está. Next. On Friday. On Friday night. Friday, April. April 17th, 2020. 2020. Ahí, ya se puede otra vez hacer. Oh, 2020. Oh, 2020. Ajá. Uh -huh. O 2022, este año, ¿verdad? O 2022. 2022. Ajá. Uh -huh. Halloween. Oh, Halloween. Oh, Halloween. Spring. In the spring. Spring. In the spring. 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 Okay, nine fifteen. At, at, at night. At nine fifteen. Autumn. In. In autumn. In autumn. In autumn. Mm -hmm. autumn. Sunday. And Sunday. On Sunday. On, on Sunday. Sunday. On Sunday. December. In, In December. December. In December. When do you celebrate Christmas? In December. In mm -hmm. December. Christmas Day. On Christmas, on Christmas Day. Day. Yay! So on Christmas Day we celebrate. Oh. Yay! We have a party, <laughs> we eat a lot, we dance, we wear new clothes. Yes. And pounds. Casi terminamos. What time is it? 9.55. Guess what? Todavía faltan exercises. <laughs> Bueno, uno más, one more. Bueno, son dos realmente, pero están súper easy. Ahorita se los comparto, igual ustedes ya tienen práctica aquí resolviendo exercises.
aunt. No, it's in September. In. No, my, my in. user is on. No, it's Oye. in. <laughs> because ella dijo que cuando era el específico día era on. Pero es que no dice el día. <laughs> I have a Perdón. question. Okay, pues, my future <laughs> is on September. I have a question. <laughs> no, in. In September. In, but in. in. Si solo digo el mes, in September. Pero si digo on September 20, aquí si digo on. Que ya estoy viendo el 20 de septiembre. Ah, okay. Uh -huh. Pero si digo okay. solo el month, in. Gano. No. Okay. <laughs> Ganó Carla primera vez el case. No le. Dale. Sí. In verdad. In. Sería in. Sería. My family in. usually has a holiday at eh, in August. In August. Agus. Vaya, el otro es la cuatro. We finish school in on. 4 de julio. Sería on, ¿verdad? On, on sí. On. We finish school on 4. On for you. Y la otra sería I am eating breakfast in the moment. In the moment. Sería in, ¿verdad? Mm, yo creo que es at. Porque es más específico. In the moment. I'm eating, I'm eating breakfast at the moment. Ah, sí. Sí, tiene que ser at. Tienes razón, porque es más todavía. Más específico. Uh -huh. Sería a... Como eso pasa ligero este ratito. Uh -huh. Vaya, entonces la, la six. A student es... ¿Cómo se dice es aquí? I study science. Study es quién? Study science. Science. I study in science. At on Friday. Sería on Friday. On Friday. Uh -huh. Estudia ciencia los Friday. Vaya, hoy la siguiente, ¿verdad? On. October. My brother is on. Uh -huh. Vaya, to watch TV. On the M. No, no. The mom come espérame la palabra esa come como que sale en la noche ven sería en en la noche no será mi mamá no, pero... No, no, Moon es Luna. Moon, no, ah, bien. Uh -huh. no, no. ¿Sería algo específico? ¿Sería algo específico? ¿Sería Aunque no, no tanto porque dice en la noche, no dice en qué momento de la noche. Entonces se no podría decir que... No especifica la hora, sería, entonces, it... Sería... In. In. Uh -huh. in, night, in. Un night, periodo creo. largo. Sí. 
Did you finish? Finish. Nice. Great. Awesome. Spectacular. Necesitamos aquí un circle, ¿verdad? Para lo primero necesitamos un circle. I start school at, at 8 a.m. Uh -huh. True. Pero aquí. Siempre se me cambia de colores. Yo necesito esto pink. ¿no? <laughs> My birthday is in, in September. September. Are you will fight. Fight. Oh. <laughs> no, si es... digo... <laughs> yeah. si digo la fecha exacta y se digo on, pero si solo menciono el mes, por ejemplo, sí. me dice, ah, mi cumpleaños cae en septiembre, pero no está diciendo, bueno, entonces, in, in, September. in September. My family usually has a holiday. In. 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 In August. We finish school on, on, on July 4th or 4th of July. I see. I'm eating breakfast in the moment. In, in the moment or at the moment? Or in the moment. ¿Qué le suena más natural? En este momento me suena natural, ¿vale? porque yo así lo digo en español. No, at the moment. At the moment. Como ahorita, oh. en esta hora. Ah, ok. Ok. <laughs> At the moment. At the moment. I study science. On Fridays. On Fridays. Fridays. Like today. Ajá. Vale, para el siguiente tenemos que escribir texto. I eat breakfast. At. Seven in at 7.30. We're going on holidays? In, in July. In July. The park opens? In. In what? In 2019. In 2019. Okay. Or 2019. Como ustedes lo quieren decir. What are you doing? In the summer. Uh, in the morning. In. In the morning. <laughs> at, at, the the moment. <laughs> at the moment. Uh, uh -huh. uh, Next. Uh, on oh. Saturday. Saturday. On Saturdays, I play football. My birthday is on, on, 15, on, on the 15th October. of October or October 15th. I watch TV. In the evening. In the evening. evening. Uh -huh. Next. On summer. On summer. On In. summer we go. <laughs> Lo mismo. In. In summer. Recuérdense las estaciones. In spring. In summer. Uh, In summer we go to the beach. Hasta un ejemplo real es. <laughs> the moon comes out. At night. At night. Night. What are you doing? On, on Thursday. Tuesday. On Tuesday. 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 Yes. Correct. No questions? No questions. Nice. No. Veamos. Corroborando el last time de la attendance. Ya nadie más se unió, ¿verdad? Norma Celia, Claudia, Concepción, Damaris, Damaris is absent, Elsie, Ever, Ever, Vicky está conectado, he was driving, pero couldn't participate, Joanna, Joanna, Joanna está sick, right? Juan Ramón, yes, Judy, Carla, Lizette, Marcela, Mariana, Marina, Mirna, Monica, Monica and Tania, who are absent, and Raquel as well. Yo, right. sí, Monica. Buenas noches, sí, está Ay, Mónica, hello. Hello. What happened? <laughs> Jesus Christ. 
Ok. Ah, ¿a quién le corresponde? Who store is it? Y este de was Marcela. Mariana. Ajá, Mariana, are you ready? Not ready. Mariana. The present. Ah, uh, she, okay. she's sick, no? Oh, yes, it's true, she's sick. I'm sorry. I don't know why. I insist on Mariana. Marina, Yancy then. Yancy? Hi. Hi. <laughs> Me quiero ir. <laughs> Ni more, she said, good yes. night, good night. <laughs> Ni more, yes. Good night for the rest. Oh. Good night. Nice good night. See you Monday. Good night. Bye. 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 Ajá, Miss Yancy. <laughs> no, no, aún falta, aún falta. Que te salga. <laughs> Bye. <laughs> All right. And Marilis, bye. And Marilis stays there. Tell me, Jancy, Jancy. Um, es que tengo dudas. No sé qué se hace en esta sesión. <laughs> Exacto, aclarar la duda. Lo que más le voy a decir mi problema, porque siento que el inglés no es para mí, pero sí lo quiero. Es, es que yo tengo un problema, es el que todos me dicen, vos tenés este problema, y yo sé que tengo ese problema, pero no sé cómo solucionarlo, así que le voy a preguntar a usted. Uh -huh. Yo, pues, o sea, bueno, lo veo escrito, yo lo entiendo, porque voy traduciendo, ¿sí? entonces me voy traduciendo palabra por palabra. Bueno, chicas, no tengo que traducirlo, sino que tengo que aprenderme el sonido. Pero no sé si es que yo soy media sorda, pero créanme que yo trato con canciones, trato de, de cerrar los ojos y escuchar lo que usted dice para ver si lo entiendo y no. <risa> Por una palabrita del final, logro hacer la conjetura de la oración, de qué es lo que nos está pidiendo. Y, o si no, hasta que ya nos pone el ejercicio, empiezo a deducir qué es lo que necesitamos. Pero solo es el ruido, leer, no sé. Pero Ajá. ya hablar y escuchar, no puedo, no sé. No Vaya. How old are you, Jancy? Rápido, rápido, rápido. How old? El otro, voy Uh -huh. How old are you? ¿Cuántos años tengo? <laughs> I am 41 years old. How old are you? Uh -huh. Entonces, I am 27 years old. Uh -huh. Bueno, solo le hice una pregunta para ver cuál, para detectar lo que me estaba explicando. Y si tiende usted a traducir. ¿Usted quiere estar segura? No, usted responda aunque se equivoque. O sea, usted tiene que dejar de lado el temor a no entender lo que le están preguntando. Usted solo me hubiera dicho ya. Si no era así, yo igual le iba a volver a decir o le iba a dar un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no, no tenga miedo de equivocarse. Porque usted, al traducir, lo que está haciendo es que le está dando triple trabajo a su, a su mente. Está haciendo el trabajo de entender en español, de pasarlo al inglés y de responder después en inglés. Entonces, uh -huh. en eso ya le fue la vida. Exacto, me siento que mi cerebro queda ahí procesando y la oración ya terminó. Sí, no, vaya, es normal. Nos pueden pasar diferentes circunstancias, Pero, diferentes ¿qué, situaciones. ¿Qué ejercicios tengo que hacer para evitar eso? Lo que le digo, no hay tener miedo a equivocarse, simplemente responda lo que usted crea que le habían preguntado, eso responda. Dale, no me sale eso. ¿Cómo no? O sea, es que ahorita no le sale porque no lo, lo, no lo ha intentado. Otra cosa que debe hacer es escuchar videos, sobre todo ahora que, que tenemos esta posibilidad de YouTube. O sea, cuando nosotros aprendimos seguramente no estaba en esta fase de leer, pero hoy sí. Entonces... Solo escúchenlo y usted solo trate de decirlo tal cual lo escuchó en el video. 
Sí, por ejemplo, si en el video, para que te busque un video de, de una conversación de dos amigos que están en un restaurante y están hablando de la comida del restaurante. Entonces, usted, imagínese que es uno de los, de, 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 de los characters, uno de los characters, ¿sabes decir? Uno de los personajes del video y usted hace esa parte. ¿Ya? Entonces, dele play cuando termine de dar el carácter, hágalo usted. Es como meterse en el personaje. Créame, no he hecho. Con canciones. Me han recomendado canciones sencillas que me dicen: es que esta canción es despacio, tiene bastante vocabulario, lo puedes ir repitiendo. Me dicen: enredar la lengua y lo intento. Y yo puedo hacerlo solo si estoy leyéndolo. Pero escuchar y repetir. No, no sé yo. A la primera vez hágalo con subtítulos. No, pero no. después vaya le quitando los subtítulos. No con subtítulos, sino que la, 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 la letra, la, la canción. En inglés. En inglés. Ajá. Por eso o le sea, digo. Ahí sí puedo. O Por sea, eso le digo, que... vaya, hágalo primero. Por ejemplo, ahorita usted puede poner en YouTube lo que le digo al video y le puede poner los subtítulos. Uh -huh. Y repetir alguna. Por ejemplo, si usted toma el, el personaje A o B. ¿Sí? Entonces usted le da play, lee lo que dijo el personaje, le da pausa y ahora lo dice usted. Aunque lo haya leído, no hay problema. Uh -huh. ¿Sí? Pero ya a la hora que usted lo va a decir, ya no lo va a estar leyendo, sino que lo tiene que recordar. Ay, la, es seg la segunda vez, ajá, exacto, es eso. la segunda vez, quítele los subtítulos. Algo se va a tener que recordar. No lo va a hacer perfecto, pues no importa. Si usted no está siendo evaluada, lo que está haciendo es... Tratar de ejercitar la memoria, de recordar las frases completas, ya, sin tener que traducir, ya. Uh -huh. Y otra cosa que también puede hacer es, bueno, lo, lo de las canciones está bien, pero más que canciones, porque las canciones como, hay una melodía, un mensaje romántico, bla, 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 sobre todo las canciones de espacio, es tratar de sustituir en estas conversaciones de los videos, por información propia, por algo que usted diría, uh -huh. ya ubicándose en, en su realidad, donde usted vive, cómo hace las cosas, lo que realmente le gusta, y así ya lo va a ir como apropiándose, sin okay. tener que leer. La verdad nunca había buscado ajá, esas conversaciones que dice, yo solo me había ido a, a canciones, a tratar de... Ah, por eso le digo, eso no es algo con lo que usted va a hablar, porque usted no va a ir a cantarle a su jefe. ¿sí? <risa> <risa> bueno, menos que haya otra historia, no mentira. <risa> no, o sea, no, no, tiene no. verdad. Entonces es algo como más, como más práctico, algo más vivencia, algo que usted sí diría. Por ejemplo, si usted recibe un cliente, la va a saludar, le va a preguntar algo, entonces usted tiene que ser capaz de saludarlo y, y de responderle dónde está la oficina tal, dónde está el departamento tal, o si le puede ayudar en algo. Esas son uh -huh. cosas como más reales. Okay. Eso sería el consejo. <risa> Exacto. Ah, a veces, uh, siempre cuando trato de dar una respuesta, yo tengo... Todas las palabras, o sea, sé cómo se, cómo se escribe y todo, pero unir la oración, hacer el enlace. Estructurarla. Que, me escucho bien, mi ser ingeniero, algo así. Ya al, al, al yo usted digo siente, algo así, ajá, de escuchar. Usted siente ajá. que no lo está haciendo. Vaya, pero es que esa es como una, una, quizás una actitud propia de que tiende como a juzgarse. O sea, usted no me importa que cómo se escuche. Entonces, para acostumbrarse a escucharse a usted mismo, también grábese. Grábese uh -huh. en el celular. Y cuando usted después se escuche, y si al inicio no le gusta, pues trate de hacerlo más parecido. Oh, tiene que ver mucho con la imitación del acento. Puede buscar este videos de personas que a usted le guste cómo hablan inglés. Y después trate de, de llegar lo más parecido posible. Obviamente todos tenemos un timbre de voz diferente, pero hacerlo lo, lo más parecido posible para que le llegue a gustar como usted se escucha en inglés. Okay. Y por el orden de las oraciones, eso se, siempre va a ser así. Un sujeto, un verbo y un predicado. Eso es lo mismo en inglés, el subject, verb, en complement. Entonces siempre okay. las oraciones inician con quién hace la acción, luego la acción y luego el resto. 
por ejemplo, usted dice, yo estudio inglés en inglés corporativo. ¿En inglés uh -huh. cómo lo diría? Sin pensarlo mucho, ¿ya? Uh -huh. I study English en inglés corporativo. Uh -huh. Bueno, sería como eso. Un... No, ya no lo traduzca, sí está Ok, bien, ok, ya. ok, ok. <ríe> That's great. Ajá, no, no se ponga a analizarlo, simplemente dígalo ya. Ah, tiene, que, tiene que tener más autoconfianza. That's it. Sí. Mm -hmm. Bueno, qué nice talking to you, Jancy. I like gracias. your hair. It's very Ay, curly. Gracias. Sí, pero big. Sí, se lo tiene que cuidar un montón, me imagino. Uh -huh. Nice hair. Ayer con una compañera que me tocó de grupo. Usted es nueva. Yo no había visto ese cabello. Me dice. <risa> es que ayer andaba suelto. Yo también me sorprendí. Yo dije, momento. Tengo que relacionar esa cara. <risa> si sí, la cara sí la, la recordaba, pero el hair no. Y yo dije, ah, que quizás no la había tenido suelto nunca. Dije. Ajá, solo había andado con la cola. Ajá. Y, y no le pesa mucho. Uh -huh. Pero gracias. No le pesa. Bueno. Ah, no, no, la verdad, no todos me preguntan eso. Ajá, es que pero o sea, no. tenemos esa, como esa impresión. Yo igual, yo era un poco, no así de risada, pero ya después. I lost it. <ríe> ya sí, me di por ver. Sí. todas las veces que he escuchado eso. Yo también era colocho. <ríe> I know. Pero me lo alicé. Really? And you are from? San Miguel. Ajá, ay no, he, he conocido varias chicas que tienen el cabello así en San Miguel. Ajá, eh, no sé, al parecer es, es famosa que, ajá, por eso. Hay una característica quizás propia de ahí, sí. con el curly hair, but it's beautiful. Sí. También hubo una reina que era bien famosa del carnaval, ¿no? Ajá, no me acuerdo cómo se llama, no pero era sí usted. la mencionaba. No, no, no era yo, definitivamente no era yo. Sí. Ok, Jansi, nice to meet you. See you. Nice Good to night. meet you too. Bye. 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 Bye.